Dopo aver visto innumerevoli video social con venditori di cibo di strada, presumibilmente indiani e pakistani, con chioschi sempre affollati spudoratamente con metodi di preparazione a vista, seppur non proprio invitanti, almeno per gli standard occidentali, ho notato che qualsiasi improbabile miscuglio di generi alimentari rigorosamente tenuti a temperatura ambiente non inferiore ai 30 gradi, viste le grondanti ascelle incorniciate da canottiere color cenere di cremazione disciolta nel gange, alla portata nelle migliori delle ipotesi di cani, gatti, scimmie e mosche, affumicati dagli scarichi di camion perfettamente addobbati per il carnevale di Rio de Janeiro, amalgamati in taniche di olio esausto reso incandescente dalle fiamme di pneumatici riciclati alla vecchia maniera, diventava magicamente invitante dopo l'immancabile aggiunta di una badilata di un presumo mix di spezie. Ho pensato che questo fosse il segreto per rendere gustoso qualsiasi cibo. Dunque, fatta scorta delle più improbabili spezie rigorosamente di fascia economica di importazione da paesi asiatici, selezionandole per essere certo di ottenere il più simile possibile mix di spezie, dopo aver osservato quelle scelte dagli scaffali del supermercato dagli immigrati di chiare origini indiane e pakistane, ho iniziato a versarle indiscriminatamente in ogni mia preparazione culinaria, ma oltre ad ottenere il gaudio delle papille gustative, c'è stata una tragica e imprevista conseguenza che mi ha costretto a comprare una lavastoviglie. In passato per lavare bicchieri, posate, piatti, pentole eccetera mi era sufficiente lasciarle sul davanzale della finestra ed attendere che con l'immancabile umidità notturna garantita dalla diga del liscione e qui in Molise nel sud-est Italia si attivassero le seppur lente ma laboriose lumache che nell'intento di forcillarsi scrostavano le residui di cibo con la loro lingua ricoperta da centinaia di microscopici denti come un foglio di ottima carta vetrata grana mille e lucidavano le stovide con il loro muco detergente e brillantante ma con i primi residui di cibo aromatizzati con il mix di spezie tarocco trovai le stoviglie per buona parte ancora sporche e con decine di lumache agonizzanti. Quindi per alleviare le loro sofferenze e per ringraziarle della dedizione fin qui dimostrata non ho potuto fare altro che farci un prelibato brodetto di lumache alla molisana e mettermi alla ricerca di una lavastoviglie in grado di rimpiazzare il loro impeccabile servizio. La scelta è ricaduta sulla più economica e performante lavastoviglie di classe D prodotta dalla Beku, un marchio turco di elettrodomestici che è ben noto e apprezzato a livello internazionale per la sua affidabilità, qualità e convenienza. Con un rapporto qualità-prezzo praticamente inarrivabile in gran parte dei mercati internazionali, grazie anche al fatto che dal 2018 ad oggi la lira turca ha perso circa il 50% del suo valore rispetto al dollaro americano e circa il 40% del suo valore rispetto all'euro. La Turchia ha mantenuto i tassi di interesse bassi per stimolare la crescita economica, ma ciò ha portato a un aumento dell'inflazione e alla svalutazione della lira turca. Nel 2021 le esportazioni turche sono salite al massimo storico con un aumento del 32,9%, raggiungendo un record di 225 miliardi di dollari. Noi italiani ne conosciamo bene gli effetti, visto che negli anni 90 anche la lira italiana ebbe una forte svalutazione, ma ora che siamo nell'eurozona ci conviene approfittare delle svalutazioni altrui, sempre che la merce sia di comprovata qualità. Naturalmente il trasporto, l'installazione e lo smaltimento sono direttamente valutati in euro e essendo in questo caso eseguiti in Italia e non avendo trovato alcuno disposto a fare il lavoro in cambio di una sacchetta di lire turche, con un semplice carrellino, qualche utensile e un po' di tempo libero ho provveduto con del fai da te, sempre a costo zero a prescindere dalla valuta usata. Come indicato nel manuale, immergo per qualche secondo la striscia di test della durezza dell'acqua in dotazione in un bicchiere d'acqua della rete idrica. Dopo circa un minuto, il numero dei riquadri dei 5 presenti sulla striscia che cambieranno colore determinerà il settaggio da impostare sulla vite di regolazione presente sul lato sinistro della vasca e nella voce dedicata nel menu delle impostazioni nel pannello di controllo. Agendo delicatamente con un giravite si deve posizionare lo spacco presente sulla testa della vite in coincidenza del numero corrispondente al numero di riquadri che hanno cambiato colore, nel mio caso 1. Per accedere al menu delle impostazioni bisogna tenere premuti contemporaneamente per 3 secondi il tasto accensione e il tasto ciclo 70 gradi. Per selezionare la voce durezza acqua bisogna premere più volte il tasto ciclo 70 gradi finché non appare la lettera R seguita da un numero. Per impostare la durezza bisogna premere più volte il tasto ciclo 50 gradi finché non appare il numero corrispondente al numero di riquadri che hanno cambiato colore, nel mio caso 1. Per memorizzare i cambiamenti bisogna tenere premuto il tasto accensione per 3 secondi. 
prima dell'installazione definitiva ne faccio una provvisoria per verificarne il corretto funzionamento e gli effettivi consumi di elettricità ed acqua mediante una presa smart con rilevazione dei consumi ed una tanica per misurare l'acqua di scarico totale. Dopo aver collegato l'ingresso dell'acqua alla corrente elettrica ed inserito il tubo di scarico nella tanica, preparo la lavastoviglie per la prima accensione. Essendo la prima accensione, verso nel contenitore del sale anche un litro d'acqua oltre ad un kg di sale per lavastoviglie. Verso il brillantante nel contenitore dedicato. Metto la pastiglia per lavastoviglie nel tosatore. Tutti i prodotti usati sono di marca W5, venduti da Lidl. Il modello di lavastoviglie in questione è una Beco modello B300, codice BDFN26430X, con le seguenti principali caratteristiche. Libera installazione, funzione di igienizzazione a vapore, porta in acciaio inossidabile, apertura automatica dello sportello a fine ciclo, timer programmabile fino a 24 ore, funzione mezzo carico, funzione extra brillantezza, 14 coperti, emissione acustica di 47 decibel in classe C, consumo di acqua per ciclo di 11,5 litri, consumo di energia per ciclo di 0,85 kWh in classe di efficienza energetica D. Tasto nella lavastoviglie parte dei piatti, bicchieri, pentoli, cucchiai, forchette, coltelli, ciotole, tazze e boccali accumulati durante l'attesa di circa una settimana per la spedizione, incrostati da muffiti perfetti per testare l'efficacia della lavastoviglie. Detto al controllo qualità fa un rapido sopralluogo e dà l'ok. Ok. Avvio il ciclo di lavaggio Eco 50 gradi della durata di circa 3 ore. Dal rumore che inizia a sentirsi direi che la lavastoviglie funziona ed è iniziato il ciclo di lavaggio impostato. Per ottimizzare ulteriormente i consumi lo sportello si apre in automatico durante la fase di asciugatura. A fine ciclo dall'applicazione di gestione della presa Smart risulta un consumo totale di elettricità di circa 0,77 kWh, dunque in linea con quanto dichiarato dal costruttore. Tutta l'acqua di scarico del ciclo, compresa quella residua turca del collaudo, considerando il peso di circa 1,2 kg del bidone, ammonta ad un consumo di 11,5 kg, equivalente a circa 11,5 litri, non considerando i residui ed il detersivo disciolti, dunque in linea con quello dichiarato. Volendo, se si è usato un detersivo biodegradabile ecologico, si può riutilizzare l'acqua di scarico per altri scopi, come ad esempio per irrigazione. Svuoto la lavastoviglie e verifico il grado di pulizia raggiunto dalle varie stoviglie, che in generale mi sembra buono, tranne qualche posata e padella che erano pesantemente incrostate, ma ognuno può farsi una propria idea dalle immagini dettagliate del video.
certo col ciclo ecologico a risparmio energetico con poco più di 10 litri d'acqua e meno di 1 kWh si riesce a lavare una quantità di stoviglie inimmaginabile da lavare a mano in tempi ragionevoli e con consumi contenuti. Visti 10 litri al minuto in medio erogati dalla rete idrica e gli eventuali costi per scaldare a corrente o da gas una tale portata d'acqua. La prima rottura per le lavastoviglie avviene in media dopo circa 5 anni, dunque per sapere se ho fatto un ottimo acquisto dovrò pazientare, magari ingannando il tempo leggendo il manuale della lavastoviglie con più traduzioni allegate al mondo. Forse la Beco vuole insidiare il primato di libro più tradotto detenuto dalla Bibbia? Grazie per aver visto il video fin qui, spero di esserti stato utile e di averti piacevolmente intrattenuto. Se non l'hai già fatto condividi, commenta, metti mi piace, dai un'occhiata agli altri video, offri un super grazie e per non perdere i prossimi video iscriviti al canale. Grazie per il supporto, ciao ciao!